Hello viewers, welcome to our channel. In the video, we will talk about the first time in the world. We will talk about the first time in the world. If you want to skip this video, we will talk about the first time in the world. நம்ம முதல் பார்க்க போறது பிரான்ஸ் ஹெலிக் பத்தி தான் ஒரு மனிதர் ஒரு தடவை இல்லைனா ரெண்டு தடவை மரணத்துல இருந்து தப்பிக்கலாம் ஆனா நம்ம செலிக் ஏழு தடவை எவனே ஏமாத்தி இருக்காருன்னா பாத்துக்கோங்க சராஜீவோல இருந்து டுபேரா நாட்டுக்கு ட்ரெயின்ல வந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த ட்ரெயின் பாலத்துல இருந்து தண்ணிக்குள்ள விழுந்திருக்கு அப்போ அவரோட பயணிச்ச பதினேழு பேர் உயிரிழந்துட்டாங்க இவரு மட்டும் அதிர்ஷ்டவசமா கையில காயத்தோட தப்பிச்சிருக்காரு இந்த சம்பவம் இவர் வாழ்க்கையில பெரிய கடல்ல விழுந்த ஒரு சின்ன துளிதான் இது நடந்த அடுத்த வருஷமே இவர் பிளைட்ல போறப்போ பிளைட் கிராஷ் ஆயிருக்கு அந்த சமயத்துல இவர் பக்கத்துல இருந்த கதவு மட்டும் லூஸ் கனெக்ஷன் ஆயிருந்ததுனால தெரியாதனமா அங்க இருந்து கீழே விழுந்திருக்காரு அப்படி கீழே விழுந்துமே அவருக்கு ஒண்ணுமே ஆகல ஏன் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இவர் விழுந்தது வைக்க போற மேல ஜஸ்ட் மிஸ்ல எஸ்கேப் ஆகியிருக்காருனா பாத்துக்கோங்க வாகனங்கள் வரிசையில அடுத்த ஏமன் வந்தது பஸ் ரூபத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல என்ன நேரத்துல இவர் கிளம்புனாரோ தெரியல இவர் போயிட்டு இருந்த பஸ் மறுபடியும் தண்ணிக்குள்ள கவந்து விழுந்திருக்கு இதோட முடியலங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல காரோட பியூவல் டேங்க் வெடிச்சு நல்ல வேல சின்ன காயத்தோட இவர் தப்பிச்சு வீட்டுக்கு வந்தாருன்னு சொல்லிக்கிறாங்க பாவ ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு வழியதான் தாங்குவாரு ஆனா இதோட ஒண்ணும் நிக்கல சரி நம்ம வண்டியில போனாதானே நம்மளுக்கு ஆபத்து வருது இப்ப நம்ம நடந்து போலாம் யார் என்ன பண்றான்னு பாக்கலான்னு போயிருக்காரு அப்பையும் விடலையே தூரத்துல வேகமா வந்த பஸ் இவரோட கையில அடிச்சு இவர் கீழே விழுந்து பெரிய காயத்தோட உயிர் தப்பிச்சிருக்காரு இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடந்த ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டேக் சந்தோஷமா தான் இருந்திருக்காரு ஆனா நம்ம இவ்வளவு நாள் கூப்பிட்டு நம்ம கூட வரவே இல்லையேன்னு கோவம் அடைஞ்ச யமன் இந்த தடவை நான் கண்டிப்பா தோக்கவே மாட்டேன்னு சபதம் எடுத்து வெறி கொண்டு கிளம்பியிருக்காரு அப்போனு பார்த்து ஸ்டேக் அவரோட கார்ல ஒரு மலை பகுதியில போயிட்டு இருந்திருக்காரு அந்த நேரம் ஒரு பெரிய ட்ரக் வந்து மோதி இந்த கார் மேல இருந்து கீழே விழுந்து உடஞ்சு போயிருக்கு அப்ப ஸ்டேக்கோட நிலைமை அவரு அப்பையும் சாகலங்க நல்ல வேலையா அன்னைக்குன்னு பார்த்தா ஒரு சீட் பெல்ட் போடல இத தெரிஞ்சோனே இவர் அந்த கார்க்குள்ள இருந்து குதிச்சு அங்க இருக்கிற மரக்கீழையில தொங்கிட்டு இருந்திருக்காரு எவ்வளோ பிளான் பண்ணிருக்காரு பாருங்க என்னடா இது இவ்வளோ சம்பவங்கள் நடந்தும் இவர் சாகவே மாற்றாருன்னு வெக்ஸான யமன் இவருக்கு ஒரு ஆஃபரும் கொடுத்துருக்காரு அந்த ஆஃபர் என்னன்னா பதினோரு லட்சத்துக்கான லாட்ரி டிக்கெட் இவருக்கு அடிச்சிருக்கு இந்த அமௌண்ட்டை சரிபாதியாக அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உறவினருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்துட்டு கடைசி காலத்தில் இவரோட அஞ்சாவது மனைவியோட ஒரு சராசரியான வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காரு இப்போ சொல்லுங்க மக்களே இவர் லக்கியா இல்லை அன்லக்கியா நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது பால் டெம்பிளர் பத்தி தான் இவர் ஒரு சஃபாரி கைடு அதாவது ஊர் சுத்தி பார்க்க வர வெளிநாட்டு மக்களை இவரோட வண்டியில ஏத்திட்டு ஊர் சுத்தி காமிக்கிறது தான் இவரோட வேலை அப்படி ஒரு நாள் இவரும் இவரோட நண்பரும் அந்த பக்கம் கரைக்கு போகும்போது ஏதோ ஒண்ணு பாலோட ஃப்ரெண்ட பிடிச்சு கீழே தள்ளி விட்டுருக்கு இவரும் அலறி அடிச்சுட்டு என்னன்னு பார்க்க போற அந்த கண்ணிமிக்கிற நேரத்துல இவர் இருந்த மொத்த இடமும் இருட்டா பிசு பிசுன்னு ரொம்பவும் கெட்ட வாடையா தோன்றி இருக்கு என்னன்னு பார்த்த போதுதான் தெரியுது அவரோட இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் ஒரு பெரிய நீர் யானையோட வாய்க்குள்ள இருக்குதுன்றது என்ன செய்யணும் தெரியாம டக்குன்னு அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் ஆடி இருக்காரு அதனால அந்த நீர் யானைக்கு வழி ஏற்பட்டு அதோட வாய திறந்திருக்கு இவரும் தப்பிச்சு வெளியே வந்துட்டாரு ஆனா இவர் பண்ண ஒரு பெரிய முட்டாள் தனம் டக்குன்னு ஓடாம அங்கேயே நின்னதுதான் இந்த நேரம் ரொம்ப தெளிவா யோசிச்ச அந்த நீர் யானை அவரோட கால் பகுதிய மொத முழுங்கி இருக்கு அப்படி முழுகுனதுனால இவரோட ஒரு கை அந்த நீர் யானையோட ரெண்டு பற்களுக்கு இடையே சிக்கி இருக்கு ஒரு கைய வச்சு இவர் அந்த நீர் யானைய அடிச்சு கீறி காயப்படுத்தி எப்படியோ தப்பிச்சிருக்காரு ஆனா இந்த சம்பவம் நடந்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் இவரை ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்காங்க இந்த வலி எப்படி இருந்துச்சுன்னு இவர் கிட்ட கேட்கும் போதுதான் தெரியுது இந்த வலி இவரை தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு தூண்டி இருக்குன்றது அப்படி என்ன காயம் ஏற்பட்டதுன்னு கேக்குறீங்களா அந்த ரெண்டு பற்களுக்கு நடுவுல சிக்கின கை மொத்தமா உடஞ்சிருக்கு அப்புறம் அவரோட மார்பகத்துல ஒரு பெரிய கீரல் அந்த கீரல் வழியா அவரோட நுரையீரலே தெரியுதுன்னு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது மௌரோ ப்ராஸ்பெரி பத்தி தான் டெசைட் மேரத்தான் இந்த உலகத்திலே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு அத்லட்டிக் கேம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மேரத்தான்ல ஆறு நாட்கள் நூத்தி எண்பத்தஞ்சு மைல கடந்து சஹாரா டெசர்ட்க்கு போகணும் அப்படி போனவரு தான் மௌரோ 
ஆனா இவரோட கெட்ட நேரம் அங்க ஒரு பெரிய சூறாவளி காத்து வந்து இவரை தசை திருப்பி விட்டுருச்சு அப்போனு பார்த்து இவர் வழிகாற்ற காம்பஸையும் மிஸ் பண்ணிருக்காரு உயிர் மேல இருக்கிற ஆசையில பல கிலோமீட்டர்கள் வேகமா ஓடி இருக்காரு ஆனாலும் இவரால அந்த பகுதியை விட்டு கொஞ்சம் கூட வெளியே வர முடியல முப்பத்தாறு மணி நேரம் சாப்பாடும் தண்ணியும் இல்லாம தவிச்ச இவரு இதுக்கு மேல நம்மளால தாக்கு பிடிக்க முடியாதுன்னு அந்த பாலைவனத்துல வாழ்ந்த பூச்சிகள் வவ்வால்கள் பாம்புகளையும் சாப்பிட்டு இவரோட தாகத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக அவரோட யூரினியை குடிச்சிருக்காருன்னா பாத்துக்கோங்க இவர் எவ்வளோ பரிதாபமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காருன்னு இதுக்கு மேல தாங்க முடியாது அப்படின்னு தற்கொலை செஞ்சுக்க முடிவு செஞ்சிருக்காரு அவர்கிட்ட இருந்த ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி அவரோட கை அறுத்திருக்காரு ஆனாலும் அவரோட உடம்புல தண்ணி சத்தி இல்லாத காரணத்தினால ரத்தம் உறைஞ்சு வெளியே வராம உயிர் தப்பிச்சுட்டாரு கடவுளே வந்து நீ சாக கூடாதுன்னு சொன்னதான் நினைச்சுக்கிட்டு அந்த பாலைவனத்துல இருந்து இவரோட பயணத்தை தொடங்கியிருக்காரு அன்னில இருந்து எட்டாவது நாள் மனுஷங்க வாழ்ற பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாரு அங்க இருந்து இவரோட நண்பர்கள் இவரை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஆனா பகன் ஹோம் பத்தி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஒரு ஒன்பது வயசு பொண்ணு பனி பிரதேசத்துல அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஸ்கேட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ ஒரு பக்கத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு வேகமா தாவும் போது நடுவுல இருந்த உறைஞ்ச தண்ணிக்குள்ள தலை கீழா விழுந்திருக்காங்க விழுந்த அடுத்த வினாடியே இவங்க கால் பகுதியை தவிர மத்த எல்லா பகுதியுமே உறைஞ்சு போயிருக்கு நாற்பது நிமிஷம் கழிச்சு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து தூக்க பார்த்துருக்காங்க ஆனால் பாவம் அவங்களால ஒரு துரும்ப கூட நகட்ட முடியலை பாவம் அந்த சின்ன பொண்ணு உறைஞ்ச ஐஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த சின்ன ஓட்டம் மூலியமாக சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க எண்பது நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே அந்த பொண்ணு உறைஞ்சி போய் தான் இருந்திருக்காங்க இதோட ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே மூளை சாவில் இருந்த அவங்கள காப்பாற்றினாங்கன்றது தான் இவங்க எந்திரிச்சு நடக்க முழுசா ஒரு வருஷம் ஆகி இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க நம்ம கடைசியா பார்க்க போறது ரான் ஹன் பத்திதான் இவரு கலிபோர்னியால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ ஒரு கனமான பகுதிய ஏனி மேல ஏறி ட்ரில் மிஷின் வச்சு ட்ரில் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ரொம்ப வேகமா செயல்பட்டதுனால அந்த ஏனில பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகி அவர் கையில வச்சிருந்த ட்ரில் மிஷின் கீழே விழுந்திருக்கு கீழே விழுந்த அந்த ட்ரில் மிஷினோட கூர்மையான பகுதி மேல் நோக்கி இருந்திருக்கு இதை பிடிக்க போய் இவரும் கால் தடு மாறி கீழே விழுந்திருக்காரு விழுந்தவரு கரெக்டா அந்த மெஷின் மேலேயே போய் விழுந்திருக்காரு பதினஞ்சு இன்ச் இருக்கிற அந்த ட்ரில் மிஷின் இவரோட வலது கண்ண தொலைச்சிட்டு மண்டவோடு வழியா ஆறு இன்ச் வெளியே வந்திருக்கு நல்ல வேலை மூளை பகுதியை பாதிக்காததுனால இவர் சீக்கிரம் குணமடைஞ்சிட்டாரு இவரோட வலது கண்ணை மட்டும் இழந்திருக்காரு இந்த சம்பவம் நடந்து கொஞ்ச நாள்லேயே இவரு மறுபடியும் வேலைக்கு கிளம்பிட்டாரு தலைக்கு எவ்வளோ தில்லுன்னு பாருங்க ஓகே வியூவர்ஸ் இந்த ஐந்து நபர்கள்ல யாரு ரொம்ப லக்கின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க அதுவரை அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ல உங்களை சந்திக்கும் வரை டாடா பாபாய் ஃப்ரம் கேண்டியன் கேர்ள்